எல்லாருமே ஒரு ஒரு சமயம் இளமையிலேருந்து நடு வயது வந்து முதுமை அடைந்து தான் தீர வேண்டும் வியாதி வந்துச்சு அதையும் நல்லா தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ மனசில் சந்தோஷமாக இருந்து நல்லதே நினச்சா நமக்கு வந்து ஏஜிங்கில் என்னென்ன வியாதி வரும்லாம் நினைக்கக்கூடாது முட்டி வளைச்சா வலிக்கட்டுமே அது எதனால் வலிக்குது அதுக்கு மாத்திரப்பட்ட உடனே சரியாயிடும் பூங்காற்று நேர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களோட பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது பிறப்பு வளர்றது இறப்புங்கிறது தவிர்க்க முடியாதில் ஒன்று அதில் நான் முதுமை எப்படி நம்ம சந்திப்போம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஐ திங்க் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன் ஏன்னா நான் எப்போதுமே நான் சின்ன வயசுன்னு தான் என்ன நினச்சிருந்துருக்கேன் ஸோ அண்ட் ஐ பிஹேவ் வித் ஐ மிக்ஸ் வித் ஆல் யங் பீப்புளோடு தான் நம்ம முக்கவாசி நம்ம பழகிறது யூஸ்வலி எல்லாருமே ஒரு ஒரு சமயம் இளமையிலேருந்து நடு வயது வந்து முதுமை அடைந்து தான் தீர வேண்டும் அப்புறம் நம்ம அப்பா அம்மோட நம்ம போய் சேர்ந்துருவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம தயார் பண்ணிக்கணுமா என்ன ஓ யூ அல்ல நேச்சர் டு டேக் இட்ஸ் டெஸ்டினி அந்த மாதிரி நான் வந்து நான் வயசாகவே நான் அப்படி நினச்சி பார்த்ததே இல்லை என்றுமே நான் இளமையாக இருப்பதாக தான் நினச்சிப்பேன் பிகாஸ் ஏஜிங்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இட்ஸ் வெரி டிப்ரெஸ்ஸிங் ஸோ அதை பற்றி நினைக்கிறதே கிடையாது எப்போதும் எங்கள் அப்பா அம்மாவை நினச்சிப்பேன் தேவர் ஹாப்பி வித் மீ நானும் அவங்களோட சந்தோஷமாக இருந்தேன் அது மாதிரி நல்லதே நினைக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் வாய் விட்டு நல்லா சிரிக்கணும் அப்படியே பிறந்திங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் அப்படி தான் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லோரோடையும் சிரித்து தான் பழி வந்து துக்கமாக எதையுமே நினச்சி பார்ப்பறது இல்லை நமக்கு வந்து ஏஜிங்கில் என்னென்ன வியாதி வரும்லாம் நினைக்கக்கூடாது முட்டி வளைச்சா வலிக்கட்டுமே அது எதனால் வலிக்குது அதுக்கு மாத்திரப்பட்ட உடனே சரியாயிடும் பட் உங்களுக்கு எதனால் இந்த மாதிரிலாம் வியாதி வருது ஏஜிங் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வயசாகிறது ரத்த கொதிப்பு வரலாம் சக்கரை நோய் வரலாம் முட்டி வலி வரலாம் நடக்க முடியாமல் போகலாம் பேரலிசிஸ் வரலாம் அது மாதிரி பல வியாதிகள் ஏஜ் ரிலேட்டட் வியாதிகள் இருக்குது இதெல்லாம் சாதாரணமாக ஏஜிங்கில் வரக்கூடிய சில வியாதிகள் உங்களுக்கு சொத்து கொடுத்தாலும் கொடுக்கட்டாலும் உங்களுக்கு வியாதி கொடுக்க நம்ம ஜென்ரேஷன் இருக்காங்க பட் லக்லி ஃபார்ஸ் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி யாரும் எந்த வியாதியும் கொடுக்கல இது தவிர்க்க முடியாது பட் நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கவே கூடாது எவ்ரி டே இஸ் அ நியூ டே நியூ பிகினிங் நீங்கள் மார்னிங் எழுந்தோடனே தேங்க்யூ காட் என்னை அலைவாக வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லி தேங்க்ஸ் கடவுளுக்கு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சந்தோஷமாக எழுந்துக்கணும் அண்ட் ஸ்டார்ட் த டே வித் அ ஸ்மைல் அண்ட் நல்ல சத்தமாக கேட்கணும் நல்ல சுவாமி பாட்டு போட்டுக்கலாம் மார்னிங் எனக்கு எப்போதுமே அந்த ஆரம்பமே சுவாமி பாட்டு தான் வரும் எனக்கு எழுப்புறதே அலாரமே நீங்கள் வயசு கூட கூட யூ ஷூட் டெவலப் யோ ஓல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுகெதர் ப்ளே மியூசிக் ஐ ப்ளே பியானோ எவ்ரி டே மார்னிங் அண்ட் யோர் கிராண்ட் சில்ட்ரன் யோர் பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு லுக் ஆஃப்டர் யோர் பேரண்ட்ஸ் நான் டெய்லி எங்கள் அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரிமிசஸில் வச்சுருந்தேன் ஐ யூஸ் டு கோன் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் தம் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸை வந்து விட்டு கொடுக்கூடாது நல்லா பார்த்துக்கணும் எஸ்பெஷலி உங்கள் அப்பா அம்மாவெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அதை கவனிச்சுக்கிறது கடவுளுக்கு சேவை செய்கிற மாதிரி ஒன்று எனக்கு சின்ன வயசில் எங்கள் பாட்டி எங்கள் அப்பாவோட அம்மாவோட கையை பிடிச்சிருந்தேன் சிவன் கோவிலை சுற்றி சுற்றி போவோம் ஸோ இன்றைக்கும் நான் சிவன் கோவிலை போகிறேன் போறச்சு அவங்க முன்னால் அவங்க கால் நடக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரம்ம ஏன்னா அவங்க முன்னால் நடக்க நாங்கள் பின்னால் குழந்தைங்க நடப்போம் ஸோ அந்த சனீஸ்வர பகவான் எல்லாம் சுற்றுறது சிவன் கோவில் ஃபுல்லாக பிரகாரத்தை சுற்றுறது அந்த மாதிரி குழந்தையிலேருந்தே எங்கள் பாட்டியோடு போனதுனால இன்னி மட்டும் நாங்கள் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் கெட்டதில் நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா வென் யூ திங்க் அபவுட் பேட் திங்ஸ் ஆர் டிப்ரெஸிங் திங்ஸ் தான் உனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ சந்தோஷமாக நடந்ததெல்லாம் சின்ன வயசில் நடந்ததுலாம் கையை பிடிச்சி நடந்து போனது அப்புறம் அங்கே அப்பா சார்ச்சா குடத்தில் தண்ணியே இல்லை கல்லும் முள்ளுமாக இருந்தது ஐயோ அப்பா ஒரு வாரத்தில் பத்து நாள் செத்து போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு அவசரமாக அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து புது மண் போட்டு களிமண்ணெல்லாம் போட்டு லாரி லாரியாக தண்ணியாக கொட்டி அந்த சிவன் கோவிலை ரொப்பி அப்புறம் அச்சோ அதை மீனே இல்லையான்னு சொல்லி நைட்டோட நைட்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு டவுனில் போய் மீன் வாங்கி அதில் போட்டேன் ஸோ இட் வாஸ் வெரி குட் தட் அப்போட ஹஸ்தி கலைக்கிறதுக்கு மீன் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ வே தஸ் அ வில் தஸ் அ வே நீங்கள் நினைக்கணும்னு அச்சீவ் பண்ணால் எதோ ஒன்றாலும் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் 
நான் எப்போதுமே லைஃப்பை வந்து ஒரு சேலஞ்சாகவே எடுத்துப்பேன் அண்ட் எனக்கு ஏதாவது வெற்றி பெறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி தான் முதல் டெஸ்ட் பேபி ஒரு டிட்டர்மினேஷன் டு அச்சீவ் அதுக்கு ஐ ஷுட் தேங்க் மை ஃபாதர் எப்போதுமே ஏதாவது நீ அச்சீவ் பண்ணணும் வாழ்க்கையில் நீ வந்து ஏதாவது முதன்மையாக இருக்கணும் அது மாதிரி சொல்லி சொல்லி ஊட்டி ஊட்டியே எங்களை வளர்த்தாங்க அப்பா இட் வாஸ் வெரி என்கரேஜிங் அதனால் எதாவது அச்சீவ் பண்ணணும் தான் முதல் சோதனை குழாய் குழந்த பிறந்தது அது மாதிரி பல விஷயங்களையும் நாங்கள் என் பொண்ணு எல்லோரும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் வயது கூடுறது வயசு ஆகிறதுங்கிறது இட்ஸ் இயற்கை இதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது ஸோ எல்லாருக்கும் வயசாகணும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம மறைஞ்சி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வருத்தப்பட்டோ அதை பற்றி கவலைப்பட்டோ இருக்கக்கூடாது எவ்ரி டே டேக் ஆஸ் இட் கம்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி நல்லா இருக்கோமா ஓகே ஃபைன் ஏந்துடுமா முடிச்சிடும் ஓ வி ஆர் அலைவ் டுடே ஜாலி ஜாலின்னு சொல்லி நினச்சிக்கணும் ஸோ எவ்ரி டே இஸ் அ ஃப்ரெஷ் டே எவ்ரி டே இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே நம்ம நல்லதே நினச்சிட்டு நல்லதே பண்ணணும் நம்ம மறைய போகிறோம் அப்படின்னா நினச்சிக்கவே கூடாது வியாதி வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் இன்னவிட்டபிள் அதையும் நல்லா தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ மனசில் சந்தோஷமாக இருந்து நல்லதே நினச்சா நம் வில் பி ஹெல்த்தி ஸோ டோன்ட் திங்க் அபவுட் டுமாரோ லிவ் டுடே அன்னன்னைக்கு நல்லதே நினச்சி நல்லதாக பண்ணுங்கள் லைஃப் இல் பி வெரி ப்ளெசன்ட் அண்ட் ஹெல்த்தி பூங்காற்று இது நாளைய நல் வாழ்விற்கான வழிகாட்டி